Hola, mi nombre es Sol Ríos y soy maquilladora profesional. Hoy en Secretos de Belleza te voy a enseñar a hacer un maquillaje holográfico. Hoy día vamos a hacer un maquillaje holográfico. ¿Qué es holográfico? Quiere decir que es tornasolado, que de un lado lo ves de un color y de otro lado lo ves de otro color. Es increíble y ha salido en diferentes texturas. Lo puedes encontrar en líquido, lo puedes encontrar en pigmento, lo puedes encontrar en sombras. Yo lo voy a utilizar en sombras ahora. Lo que voy a hacer es primero prepararme el párpado fijo, nada más con un cremoso. Voy a utilizar un corrector de ojeras, básicamente para preparar esta parte de aquí. Por si acaso, yo ya me he trabajado previamente la piel con base, corrector y polvos. Y las cejas también. Ustedes lo pueden hacer previamente para poder trabajarse los ojos. Solamente voy a ingresar hasta ahí con el corrector de ojeras y luego voy a empezar a trabajar con un cremoso negro. Lo que voy a hacer es lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. No tengan miedo, voy a agarrarle toda la crema negra y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Solamente hasta ahí, porque si ustedes se van hasta arriba no van a poder difuminar, le va a aparecer un puñete. Lo pueden difuminar con otra brocha o lo pueden trabajar con sus dedos. A mí, yo los cremosos prefiero trabajarlo con la yema de mis dedos, porque normalmente si están en invierno, los cremosos se ponen un poco duros y si es eh, verano se ponen demasiado cremosos es de esta manera puedo controlar mejor el producto igual lo pueden trabajar con una brocha no hay ningún problema si es que se sienten más cómodos la idea es que los dos ojos te queden simétricos voy a aprovechar que estoy trabajando de una vez con el cremoso para delinearme en la parte de abajo con el mismo cremoso voy a trabajar con una brocha y me voy a delinear los ojos Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a sellar la parte del uh, iluminador en toda la parte del párpado fijo en los dos ojos de la misma manera. Entonces ahora voy a elegir uno de mis colores holográficos. Acuérdense que les he contado que la textura es una textura en polvo y voy a sellar con mucho cuidado el cremoso negro que he puesto abajo entonces si se, van a dar, si se dan cuenta eh, estoy cambiando completamente el maquillaje al principio parecía súper intenso pero ahora ya no ahora parece un maquillaje mucho más suave saco cualquier excedente que se haya caído inmediatamente abajo de los ojos para no manchar el maquillaje y en la parte de abajo de los ojos voy a trabajar con, para sellar de una vez el delineado, lo que voy a hacer es trabajar con un azul, también holográfico. Ahora ya tenemos, digamos que la parte de arriba y la parte de abajo de los ojos. Ahora tenemos que hacer la parte de la profundidad para que los ojos tengan mayor intensidad y le des esa forma almendrada. Entonces con una brocha como esta, que es larga, suavecita y pomposa, Voy a trabajar con un color negro, una sombra negra y lo que voy a hacer es simplemente voy a demarcar un poquito esta profundidad chiquitita y voy a intensificar el maquillaje otra vez. Lo voy a difuminar y aquí también. Tenemos el holográfico, el dorado y el negro que lo estoy repitiendo simplemente para sellar y hacer que los ojos se me vean más almendrados. Lo que voy a trabajar ahora es un delineador líquido para poder marcar los ojos y eh, voy a hacer un delineado bien pegadito a la línea de agua. Lo que voy a hacer ahora es terminar de trabajar mi piel. Yo tengo las ojeras muy marcadas, entonces lo que voy a hacer es trabajar con un corrector medio naranja en la parte de aquí que la tengo más hundida. Voy a difuminarla con una brocha que tiene fibra óptica. Y voy a empezar a aprovechar también para bajar un poquito ese corrector y ayudarme a darle más luz al, a mi rostro. Voy a sellar el maquillaje con polvos compactos. Tengo esta paleta con varios colores. Entonces voy a trabajar... Eh, primero voy a adelgazarme un poquito. 
corto la nariz, no desde el inicio, porque esta parte está delgada y los ojos los tengo muy juntos, entonces solo voy a, voy a trabajar el pompón de la nariz y luego voy a trabajar con el color que es más claro, con el banana powder que es este color, el amarillo, voy a ir sellando esta zona de acá y luego voy a trabajar la zona T que es donde revienta la luz y es donde normalmente se nos ve la piel más grasosa entonces esta parte de aquí la voy a marcar un poquito más y el mentón y con un iluminador con el que voy a empezar a trabajar ahora voy a iluminar las otras partes porque si bien tenemos luz tenemos que tener también sombras y ahora vamos a dar volumen entonces, con un color como este, voy a trabajar esta zona de acá. Y con una brocha un poquito más gruesa, voy a trabajar el cigomático. Este huesito que tenemos acá se llama cigomático. Y voy a darle luz aquí. Es un tono amarillo, dorado, que se ve súper bonito. Y con un bronzer como este, Voy a trabajar la parte del rubor y lo voy a unir y lo voy a mezclar con el iluminador. Hay un tip que les puedo, les puedo dar que me encanta. Lo pueden hacer con la esponja o lo pueden hacer con su brocha de base. La brocha de base tiene que ser así, pomposa, chata, para que simule los poros de la cara. Y me gusta como quedar el último trazo al final tanto en el rubor como en el iluminador para como presionarlo, fusionarlo para que se, eh, se pegue bien a la piel. Entonces, digamos que esos son los últimos trazos que hago y he elegido este color de lápiz de labio que también es, es metálico, se ve rosado, este, entre rosado y dorado y voy a seguir jugando con los holográficos y ese es el color que, eh, que voy a trabajar hoy día los labios. Ok, eso es todo chicos. Este es un look holográfico. Es trabajar básicamente con un fondo negro y trabajar la sombra holográfica que es la que cambia de colores que se puede ver entre dorado y celeste. En este caso celeste con morado en mis labios, dorado con rosado. Son looks súper modernos que están en, en tendencia ahora y los puedes encontrar los productos en cualquier lado. Ya saben, es importantísimo mantenernos en tendencia y estar siempre viendo estos videos que vamos a venir con más novedades en el siguiente programa. Los veo. Un beso.